hearts are strong enough to live without you strong enough and I quit crying long enough now strong enough to know you gotta go Buenas noches, bienvenidos a Famosísimos. Hoy estoy acompañado por Martín Barbero, Laura Servín, mi nombre es Alejandro Macías y arrancamos con el programa este magazine de espectáculo, un poco de política y un poco de todo. Eh, buenas noches Laura, buenas noches Martín. ¿Cómo están? ¿Todo Hola, bien? Alejandro. Bien, bien, todo bien. bien. Bueno, muy bien. Eh, vamos a comenzar con el espectáculo. Bueno, no sé si es espectáculo en realidad. Por ahí... Quizás sí, porque vamos a hablar de elegante. Yo no lo vinculo con la música, lo vinculo con, bueno, abrir la boca y este, que diga algunas cositas, que suene eh, algún que otro instrumento. Para mí no es un cantante, pero para mucha gente sí. Así que eh, de alguna manera se relaciona al mundo del espectáculo porque da algún que otro show o algún concierto. Bueno, concierto, no sé si concierto. Y vamos a hablar también de... Ella no es actriz, no es artista, al menos que yo sepa, no canta no nada, pero es la hija de Jorge Rial. Me refiero hoy a Morena Real. Entonces vamos a arrancar con Elegante. Mi panel trae información. Voy a arrancar con Martín. Martín, ¿cómo está la situación de Elegante en estos momentos? Hola Alejandro. Bueno, Elegante eh, ya dos semanas que viene, está, está detenido, digamos, y no se ve muy buen futuro. Eh, aseguran que, que está durmiendo sin colchón, no tiene celular, pero que compuso más de 80 canciones hasta ahora. Está en una celda solo por el momento y solo con un, un libro y una lapicera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, repasemos. ¿Sigue durmiendo en el piso? No lo puedo creer. Claro, eh, tienen una como un estilo cama que Ajá. es de cemento, de cemento, pero eh, no 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 tiene colchón, no tiene nada. Supuestamente. Pero chicos, no sé, es cierto, pero... esto es durísimo. Sí, sí, dice que, que sí, que él eh, ya se quebró, empezó ya con, con su llanto, como que está cayendo ya un poco, ¿no? En lo que es la realidad, digamos, a lo que a lo que lo, le puede pasar, ¿no es cierto? De quedar oh, exactamente. Hasta, hasta 20 años capaz. Eh, ¿Hasta 20 aparte, años? ¿Eso se dice? Sí, ¿Podría quedar preso hasta sí, 20 años? Totalmente, y se está hablando de un traslado al, al, al penado de Melchor Romero, que es donde se encuentran los, los, los famosos rugby, ¿no? Claro, los, los rugby, los rugby que están presos Exacto. por el tema de Fernando Sosa, ¿no? Fernando Sosa, exactamente. Pobre chico, lo que le hicieron. Bien, eh, y compuso sí. 80 temas desde que lo eh, detuvieron. Así dicen, que compuso más de 80 temas. Pero chicos, a ver, ¿qué habrá escrito? No sé, cuatro claro. o cinco renglones, eh, equivaldrá a un tema. ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Cómo 80 temas? No, no, es una exageración. Yo no lo creo, yo no lo creo. Laura, ¿vos lo crees? A ver un minuto. No, yo, yo la verdad que no creo tampoco que haya compuesto 80 temas, pero sí que la está pasando mal, la está pasando mal porque está sin celular. Este, le escribe cartas a, la, a, la, a los familiares así y también está durmiendo en una posición muy mal y después que bueno que se lo llevan al, a, la, a la cárcel esa ahí sí va a estar mejor en mejor en mejor condiciones porque claro, bueno ahí porque es una cárcel todo. está más más acondicionada para recibir sí, sí, gente sí. que tenga que quedarse un buen tiempo no Laura sí sí ahí está muy muy bien acondicionada, incluso tiene celular y, y todos los chicos, o sea, viste. Pero, pero perdón, desde esa, ¿en esa cárcel pueden usar celulares? Sí, la vez pasada estaban usando, ahora después no sé si se lo sacaron, pero la vez pasada sí, y se mostraba el que estaba, era un lugar, un hogar lindo, digamos, ¿no es cierto? No en esas condiciones que, que son patéticos los calabozos porque tienen las camas de cemento así, no tiene colchón. 
No, tiene no nada. claro, claro, es una comisaría donde provisoriamente eh, de, eh, están las personas ahí detenidas y después hasta que se resuelve su situación, bueno, algunos son liberados y otros de ahí son derivados a la cárcel. Martín, ¿qué más? Sí, bien, ahora eh, algo que salió por parte lindo para la, la, los, sus fans ¿Qué? es que le escribió una pero carta fans, a, para sus fans. Los fans. ¿verdad? Fans. Para sus fans, es algo que le escribió a, a su ex, digamos, eh, Tamara Baez, y a su hija Jamaica, una cartita que le decía que las extrañaba, que las amaba y que pronto se iban a estar viendo. Por ese lado. Es, de, es decir, a ver, se conectó con un sentimiento hacia ellas que tiene que ver con extrañarlas, con pensar en ellas, porque cuando vos amás a alguien, lo demostrás cuando vivís con la persona, lo demostrás todos los días, eh, sin la necesidad de que te pase esto. Entonces, ¿será que las ama o las está valorando? ¿Cómo será, no? Sí, claro. sí, las estaba valorando. O sea, al estar encerrado ahí yo creo que piensa en mil de cosas, ¿no? Sí, eh, es cierto, la, la realidad le, le, le está dando un, un, una bofetada porque supongo que él jamás se imaginó que esto le podía ocurrir porque, a ver, él surgió de la nada, lo nombra Cristina, Tinelli lo lleva a su programa, él comienza a vivenciar algo que jamás se había esperado porque, bueno, hoy en día, bueno, no hoy, pero hasta que lo detuvieron se debe haber sentido el rey de, de la vida, el rey de los lugares por donde él transita, el rey de la cumbia 420 y hasta el rey de, bueno, de los medios, porque estuvo en un montón de programas. Si Elegante llama, no sé, a cualquier programa de espectáculo, supongo que lo reciben, supongo, no lo sé, pero de repente comete este delito, entre comillas, obviamente yo no lo puedo determinar, y la realidad lo está cacheteando, le está diciendo, escúchame, nene, vos no sos lo que te pensabas, no sos intocable, no podés andar por la vida amenazando gente, apuntándolos con un arma, introduciéndolos a tu auto, llevarlos a dar una vuelta eh, a base de amenazas. Entonces la, la vida le está pasando una buena factura. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese perro? No, yo no tengo. Elegante, está cantando. diciendo que le estoy metiendo el perro a la gente? No le estoy metiendo el perro a la gente. Bueno, perdón Martín, conseguí. Elegante cantar. Bien, ahora otro dato, algo que no le gustó para nada a la, a la gente, eh, revolucionó todas redes, es que tuvo la visita de la, la Joaquín. La Joaquín eh, es otra chica que canta... Eh, también algo de trap y ese, ese estilo de música, ¿no es cierto? Que hoy en día también es furor en, en, en redes, en, planta, en plataformas y todo eso. ¿En carácter de gente? qué lo fue a visitar la Joaquín? De amigos, amigos tienen un tema que, en lo que se cantan juntos y bueno, la gente muy, muy, más que nada enojada porque, eh, claro, como no puede nadie pasar a visitarlo y todo eso, hay mucha gente que quiso y no, no los dejó, pero va ella que es famosa. Y, y la, la policía le permite, ¿no es cierto? Por el o sea, la gente se enojó con la policía o con Elegante, con la, porque en una de esas la... él autorizó o insistió para que la, le permitieran ingresar a esta mujer. No, 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 eh, con los policías, porque no, no tienen permitido, lo único que tienen permitido entrar son los abogados. Que Elegante dice que los recibe para, para poder hablar con alguien, porque está solo, solo, solo. Y bueno, y bueno, que siga componiendo música, ¿sí, Laura? Es que Elegante no está en condiciones de, de decir quién pase y quién no pase. Este, él está ahí, bueno, guardadito, tranquilo, y, y bueno, viste que es como dicen acá el, el refrán, que vos estás, cuando estás más arriba, y cuando te caes de allá arriba, te suena más, más fuerte, ¿viste? El cuerpo, <risa> Exacto, la caída es peor Mientras más alto volás Peor es, 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 es eh, la caída y, y encima Una caída, como dije hace rato Recién hace segundos Inesperada, él nunca Nunca se imaginó que esto le podría pasar Y miren que ya tuvo Ya, ya hubieron antecedentes En cuanto a elegante 
con la policía y se ve que no aprendió nada. La verdad que la mamá de elegante y elegante estaban muy, muy superados, muy volados. Claro, exactamente, porque justamente como anteriormente en sus tropezones con la policía, él salió libre, no le pasó nada, eh, discutía, puteó, me acuerdo, a un policía, que me filmás, que me apuntás, en fin, él pensó que nunca la ley le iba a caer encima. Y ahora, señores, este es el ejemplo de que nadie está exento de la justicia. Ahora, un datito que tengo, eh, salió hablando hace dos, tres días el padre, y, y salió el rumor que le estarían cobrando entre 500 mil a un millón y medio de dólares por archivar la causa, eh, lo estarían extorsionando, eh, le estarían cobrando, digamos, 500 mil a un millón y medio de dólares por archivarle la causa. Por o sea, ¿pero quién le cobraría esto? ¿Quién? ¿La justicia? ¿La policía? ¿Qué? ¿Quién? Yo supongo que la justicia. Oh, por archivarle ay, la causa, pero eso es un delito. Claro, sí, totalmente. Por eso. O sea, son rumores, obviamente. Es rumor, exactamente. Ahora, un millón y medio de dólares, chicos, esto. Claro, me vamos, huele a gato lo... encerrado. Debe ser un rumor, ¿Sí? nada más. No, no creo, ¿Qué? no creo. Que bueno, salió, salió, en, la, salió en plataforma, ¿no? El, también lo, lo he leído. Y eh, que es donde dijo el padre: dice, Mire, miren de humano que es mi hijo, que prefiere estar eh, preso y donar esa, esa plata a, a comedores que dárselo a ellos, dice. No, lo que pasa es que tampoco creo que tenga un millón y medio de dólares, más allá de que ha ganado mucha plata, pero también así la tiró en. Mejor no, no no puedo entrar en detalles porque no tengo la info, pero este chico no es responsable para nada. No creo que haya administrado bien todo el dinero que ganó. ¿Qué querías agregar, Laura? No, que son rumores, pero eh, muchas causas con cuestiones de dinero la han cajoneado, ¿no es cierto? Así es que a lo mejor en una de esas es, hay algo de verdades. Bueno, está bien, pero es, es lo que está corriendo, no lo que circula por ahí, lo que se dice. Exactamente, si el río suena... Bueno, a veces lleva agua, pero a veces puede llevar piedras, puede llevar lodo y el lodo no es muy claro que digamos. El tema sí. es que aparentemente la tiene negra, la... ¿Qué? <ríe> Otra vez. Eh, está difícil su situación... Pero, señor elegante, aprenda que usted no puede andar por la vida jugando la de Matoncito, de Pablo Escobar y de Cancherito, porque hoy en día todo se sabe, todo sale a la luz y usted, si las hizo, las tiene que pagar. Así que, la verdad, siga componiendo eh, música, por así decirlo, porque para mí lo que usted hace no es música. Y eh, bueno, no sé, hable con usted mismo, cante para usted cuando esté aburrido, eh, escriba una historieta en las paredes y si lo van a trasladar a la cárcel de Melchor Romero, bueno, ahí va a ser algún que otro amigo, cante, predique, haga algo, ¿sí? Y cuando salga, porque algún día va a salir, espero, espero por su bien tome la decisión de ser una buena persona. No se convierta en algo peor. ¿Mm? Haga caso, claro. escuche alguna vez, escuche al viento. ¿Qué pasa, Laura? Claro, que lo que pasa es que la madre lo apoyaban todos, se creía la pepita, la pistolera también ella. Entonces, no, 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 no le decía eso hasta mal lo que estaba haciendo. Entonces, como el chico se la creía. Sí, está bien, pero él también, muchas cosas que él hizo... Lo hizo porque él lo sintió, no es que le pedía permiso a la madre para todo. Por ejemplo, no creo que le haya dicho, mamá, puedo secuestrar gente. No sé, me parece que él también es responsable de todos sus actos. Porque a vos tu mamá o tu papá te pueden dar un consejo o una sugerencia y tienen responsabilidad hasta cierto punto si vos sos menor de edad o una re la responsabilidad completa, pero este chico es mayor de edad, entonces lo que le diga la madre o el padre, etcétera, etcétera, es una cosa, pero él decidió dar estos malos pasos. Y sí, la madre es terrible, según dicen, no sé. Vos la odias, Laura, no te cae bien. No me cae bien. Bueno. Pobre madre, se descompensó ahora, ayer jueves. Se ¿La señora dónde se descompensó? 
en la puerta del, de la comisaría. Ay, se descompensan todos. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿No comió? ¿No desayunó? ¿Cuál fue el motivo? No, no, eh, sí, bien. dice... Ah, ese, porque estuvo todo el día ahí eh, parada en la puerta, sin comer, sin, sin nada. Y, y bueno, se le subió la presión, se desmayó, se descompensó. Ajá, ¿qué le pasó a Laura según vos? Eh, dicen que se le subió la presión y que ahora alquiló en un hotel cerca de, de, la, de donde están donde, de donde está preso el hijo. Bueno, ahí está. Ahí está, señora, la mamá de elegante. Bueno, la verdad que. A ver, también es cierto lo que dice Laura, ¿no? Un padre, una madre, por más que el hijo sea mayor de edad, tienen que insistir en, en orientar, en darle una motivación al hijo para que, para que incurra por un buen camino. Él, a ver, tuvo la suerte de llegar hasta donde llegó y desde ahí, en vez de dar buenos pasos, todo lo que hizo fue en contra de él mismo. Cambiamos de tema, sí, ya me, me cansé un poco de, de elegante. Eh, encima no es elegante para nada, tiene un gusto horrible para vestirse, los collares de bala que se mete, que se coloca. Después también hay otros de, de oro, ¿no? De oro, oro, de verdad. Bueno, la verdad, un grasa, un grasa con plata. Ay, se hizo, la, de, al fin y se al hizo la de una dentadura de oro. Exacto, y Tincho, con... e -e ese, ese perro sale de, de, de tu casa, Tincho Tu perrita Cocker es divina, pobrecita ¿Esa es la, la perrita la negra? La negrita bueno. sí, Y eso que la, la, la eché para allá adelante Sí, me parece que a Tincho lo vamos a echar de famosísimos Laura Futuro Mejor que se quede en otros programas Porque acá no se puede tener un panelista con un perro que esté ladrando de fondo Yo ya no sé cómo tapar esto, Laura Ya no lo sé Tincho echado de famosísimos. Sí, sí, muy pronto. Si no resuelve el, el tema de esa perra que me, me tira abajo la imagen del programa, echado. ¿Vos qué opinás, Laura? ¿Lo echamos al carajo? No, 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 lo aguantamos un poquito más hasta que Duque era perro. Sí, sí, sí. Él va a tener yeah. que resolver ese perro porque si no estamos hablando del elegante, que es un grasa, que es un villero, y a ah, que suena el, el perro de este otro. ¿A quién ladra esa perra? Ahora vamos a decir la verdad. ¿A quién carajo ladra tu perro? Tocan el timbre, pues tenemos la despensa adelante, tocan el timbre. Y bueno, sale. cuando grabes, mandala allá okay. adelante, por favor, no quiero escuchar más a ese perro. Bueno, escuchen. <risa> bueno. Sí. bueno, chicos, bueno. vamos a hablar de Morena Real. Morena Real, a ver. Y... Ay, bueno. Escuchen esto. <risa> y acá hay una foto que, bueno, yo la tengo en el celu, pero también detrás mío. Escuchen, escuchen. Lo que dice este portal. Vamos a ir analizando de a poco. ¿La influencer es influencer morena real? Sí, no, es para, para mí no, sí. para mí no. ¿Vos sabés lo que significa en inglés influencer, Laurita? Eh, me parece que es tener montones de, de seguidores. La palabra influencer en inglés significa... Habla de alguien que tiene influencia sobre sus seguidores. ¿Ustedes creen que Morena Real puede influir en el público? No, no, ahí no. Para no. nada. Perfecto, no, entonces... No. Para mí no es influencia. Exacto, entonces hasta ahora no estamos de acuerdo. Señores, no es influencer. Puede ser conocida, tendrá seguidores... Mm -hmm. Pero yo no creo que influya en nadie. En una de esas lo hace y yo estoy hablando cualquier cosa, ¿no? Para mí, para nosotros es, no. No es influencer. Para, sí, ¿qué pasa? Para, para mí es conocida porque es hija de Jorge Real. Obvio, qué descubrimiento, exactamente. Bueno, según este portal, Laura y Martín, dice... La influencer sorprendió, no sé a quién, eh, al compartir algunas imágenes... Donde se la puede ver pesando y etiquetando frutas y verduras. Bueno, acá se ve una imagen de ella, exactamente, está pesando frutas y verduras. Eh, yo no sé si está comprando, yo no sé si esta foto la muestra como una persona que está trabajando en una verdulería que no tendría absolutamente nada de malo, es algo eh, respetable. 
que a cualquier persona la forra en dignidad. Ahora, ¿ustedes tienen idea de qué se trata esto? Eh, por lo que yo vi, este trabajó un día en la verdulería que le queda perfecto o, o mejor le quedaría este, fregando un piso en una camisería. Pero bueno, eh, tuvo suerte y consiguió en una verdulería. Y trabajó un día y se desmayó, se desplomó, no puedo seguir trabajando más. Yo no lo puedo A ver, creer. ¿se desplomó porque eh, tiene alergia al trabajo o sufrió alguna descompensación, Laura? Le tiene alergia al trabajo. Quiere ah. seguir manteniendo. O sea, ¿eso se dijo o es una suposición tuya? Esa, ese es mi pensamiento. Ah, es tu o sea, pensamiento. Muy, y y decime, Laura, ¿por qué vos haces Pones tanto énfasis, haces tanto foco, pones un tonito irónico cuando decís le quedaría mejor fregar y lavar el piso. ¿Por qué lo decís así con ese sentimiento? ¿Qué querés decir? Y porque le vendría bien, porque de paso de fregar pisos y lavar platos, eh, hacer cosas, a lo mejor perdería algunos kilitos. No, pero... Eh, la, la, estás, la estás discriminando, ¿Qué tiene, ¿qué tiene de malo que esté que, que sea una chica con, con cierto sobrepeso? ¿Por qué? Porque se cree muy superior, o sea, se cree una chica superior a todo el mundo y no se quiere valer por su medio. O sea, esa es la bronca mía, porque tiene 24 años, quiere seguir siendo mantenida por el padre, quiere seguir hablando peste del padre... Y que se ponga, entonces, si ella quiere hacer eso, que se ponga a trabajar. Bien, bueno, pero intentó y se descompensó y después se recuperó y volvió a la... O sea, que ahí estaba trabajando, según la foto. Según la foto estaba trabajando, sí. Ah, y una, en una verdulería que de, de acá, de Buenos Aires, ¿o de dónde? Sí, de ahí de Buenos Aires, pero trabajó un día nomás. Pero es un, es un supermercado. Un, un supermercado. supermercado, bueno, en la se claro, claro, en el super, en el la sector, sección de... Sector de verdulería. Ajá, ¿Y, ¿y se descompensó? Sí, se descompensó. O sea que cobró ese día y se fue. <risa> se va a, a Miami. Con el... Se sí. va a Miami con el abogado. <risa> sí, a Martín, me, ¿qué me, opinas, me, Martín? No, me huele un poco más a propaganda porque... Ella subió un video, subió un video en su Instagram donde ella sale etiquetando y diciendo eh, chicos, creían que yo no iba a poder trabajar, acá estoy trabajando en una verdulería en el, creo que el Tommy se llama, la, algo así, la, el, la, el super que le dio el trabajo. Pasa que viene a todo esto... Pero perdón, eso donde... no es un trabajo, eso es una pasantía lo que hizo. Trabajar tiene que ver con asistir todos los días cumplir un horario, ganar un sueldo y, y cumplir, digamos, al menos, no sé, un año, este, someterte, entregarte a esa rutina laboral. Eso sería trabajar. La señorita fue a cumplir eh, una pasantía, diría yo. Claro, porque todo... Sí, todo así se, se, se remonta un poco a cuando ella sale en un programa diciendo mi papá no me no me crió para que yo trabaje en una verdulería. Repitieron todo eso varias veces. Entonces ella se firma diciendo bueno, acá estoy en una verdulería trabajando y, y bueno, ahí contó. Bueno, Después, pero si por... se descompensó, entonces tiene razón, no la criaron para trabajar en una verdulería, chicos. <risa> eh, bueno, o, eh, o sea, Laura, tenés que aceptar que Morena Real eh, es una chica de clase A superior. ¿Qué? Tenés que aceptar, porque si, si va a una verdulería y se descompensa, significa que eso va en contra de su naturaleza. Tenés que aceptar que Morena no puede trabajar en una verdulería, Laura. No, es inaceptable darle porque una persona está en condiciones de trabajar en lo que en lo que te toque. Claro, bueno, bueno, pero ella es rubia, Laura. Y bueno, pero es teñida. Sí, encima no, no, es sale. Cierto, es cierto. Bueno, está bien, pobre chica. No, es que yo leí también, se hace la rubia. La gente es mala, la gente le di... acabo de leer terribles cosas. 
¿Qué te haces la rubia si, si naciste morocha? Bueno, si naciste negra, ligera y todo. Chicos, si es morocha tiene derecho a teñirse del color que quiera. Ahora, morena querida, si vos vas a hacer un posteo en redes, eh, haciendo foco eh, en que estás trabajando, bueno, trabaja, aguanta un mes... ¿Pero cómo te vas a descompensar, mi amor? Este, Eso fue alergia al trabajo, me parece. Sí, un poco te perdís. Claro, ¿viste? Bueno. Aparte, sí, Martín. bueno, hay una, en la foto se ve, ¿viste? Etiquetando con las uñas que se hace todo el mundo ahora de largas. Que estiran la mano para, para apretar así a penita. Por lo menos cortate las bullas. Bueno, estaba vestida de, 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 de gala, digamos, ahí haciendo. Bueno, hay gente, lo... hay gente, por lo que leí, que dicen, hay gente que opina que le queda muy bien el trabajo en la verdulería. Está bueno. Pero ella es vistosa, se maquilla, no es que va a cara lavada. Al menos fue ah, no. maquillada, bien peinadita, respetó, digamos, la pasantía. Está bien. Sí, sí. En la verdulería queda hermoso. ¿Cómo? Ahora... En la verdulería quedaba hermosa. Bueno, Laura, yo también, si voy a la verdulería bien arregladito, voy a quedar lindo. <risa> ah, Era sí, el trabajo vale. igual. Y es trabajo, por supuesto, es trabajo. Ahora, un día, ¿fue trabajo o fue todo un numerito, una escena? Eso, eso es circo, chicos, déjenme de joder, no, fue a trabajar, fue, fue para, fue para este, tener prensa, para que se hable de ella. Vamos, Morena, ¿a quién le querés hacer, hacer creer que fuiste a trabajar? ¿Qué, Martín? Dale. Ahí en el posteo, aparte, al costado decía, eh, se tiró tremenda propaganda, ¿no? Vengan acá al supermercado de ta, 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 bueno. Y un... ah, o sea, ella <risa> anunció cuál era el su supermercado, pues, dónde estaba. A dónde a dónde estaba y todo, dio dirección, todo, 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 así que por eso Entonces, me huele chicos, más propaganda. Claro, eso fue una publicidad, no sé si habrá surgido efecto la presencia de Morena convocando a la gente para que vaya a comprar, pero eso entonces fue una publicidad que ella le hizo a este supermercado. Y también este, con respecto a ahora salió Rocío, que era tan calladita, ¿no es cierto? Así que salió Rocío en defensa de su padre, totalmente en contra de, la, de Morena, y de Ventura este, le dijo que se que, le, que se pongan un bozal para hablar de ella y que, y, y que a su madrastra la, la odiaba un poco menos que lo que la odia Morena Real. Que ella la odiaba un poco menos porque está yendo a un psicólogo. ¿Quién odia a, 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 a Silvia Dauro? Eh, eh, Rocío la odia un poco menos de lo que la odia Morena. Pero ¿A Silvia Rocío, Dauro? ¿A la madre? A la madre, sí. Rocío la odia un poco menos porque ella está yendo a un psicólogo. ¿Y Morena odia a la madre también? Sí, la o Morena odia a la madre. ¡Apa! ¡Qué fuerte eso! Pero qué bárbaro. A la gente que, que te envió al colegio, que te crió, que te vistió. ¿Cómo es posible, sí. chicos? Yo no lo puedo creer. Martín... ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué odia a la madre? ¿Qué otra información tenés? No, no, sí, esa tenía para tirar de... que Porque Rocío se enojó por, y puso el bozal para que no hablen de su origen biológico y de, de su proceso de adopción y todo eso. Eh, opino puso, también lo mismo. Perdón, Martín, ¿le puso bozal legal a la gente, a los medios o a Morena? A, a Morena y a Ay. Ventura, como decía Laurita. A, a Morena y Aventura. Bueno, Aventura. perfecto. Igual a mí, la verdad que no me interesa de dónde vienen, pero es que circo todo esto. No, pobres chicas, en el sí. fondo deben, deben sufrir, pero al menos en alguna parte de su conciencia y de su corazón tienen que saber que han sido afortunadas, eh, que se les ha dado una crianza, pero bueno, chicos, hay que estar en los zapatos de la gente, ¿no? Sí, y bueno, sí, pero... porque, porque también, Alejandro... Este, si la madre la criaba a las chicas y le decía, este, le ponía el programa de cuestión de peso y le decía, si vas a quedar vos y seguís comiendo, 
O ¿Qué? sea, ¿qué clase de cariño le vas a tener a una persona que te cría así? Yo prefiero criarme en la calle, o sea, si me tocaría a mí. Claro, bueno, o sea, eso es querer es mal a un hijo, porque quizás le quiso dar un buen consejo en cuanto a que si se cuida de no comer mucho, va a gozar de buena salud, pero se lo tiró de una manera muy despectiva y eso no está bueno tampoco. De un maltrato, también este, dijo que se tenía que, que encerrar con llave para que las chicas no le roben las cosas, porque al ser hija adoptada, que tenía la... la la noción de robar cosas. O sea, una madre que está criando una, una hija, no podés decir eso. Ah, no, muy, muy fuerte, muy feo. Martín. Sí, acá estaba viendo. Eh, me acordé que ella salió hablando en un programa diciendo que ella iba a ser muy buena para la televisión porque le gustaba hacer enojar a la gente. ¿Quién? Morena. <ríe> Morena Río. O sea que le gustaba hacer enojar a la gente. ¿Y se refería Por... al público o a alguien en especial? Salió hablando en un programa donde decía que servía para la tele porque le gusta molestar a la gente. Le preguntaron cómo molestar. Eh, eh, ¿Te gusta hacer enojar a la gente? No, no, dice molestar para que, para que se sientan mal. Ahora, por ejemplo, eh, con lo que pasó con mi papá. Yo sé muchas cosas de mucha gente, dijo. Así que, bueno, en este caso con mi papá Y bueno, ¿de qué más sabes? No, dice, no puedo no puedo adelantar Lo que viene la semana que viene dice. Bueno, <ríe> a ver, que, bueno, un poco como que tira que... la piedra Y esconde la mano, ¿no? Porque, la mano Claro, si, ah. si querés ser picante en la televisión Picante de entrada, señores Eso de, sí que puedo molestar a la gente No, no, pero la otra semana nada, no, querida, dejate joder Y anda con todo eh, anda la carga de una porque tampoco es, no sé, Marilyn como para que deje ahí un, una, una, este, un signo de interrogantes dando vuelta en el aire. Digo va Marilyn por decir, ¿no? no no es una persona que tiene tanta trayectoria en el medio como, que, como para que la gente se quede pensando, oh, ¿con qué saldrá Morena Real la semana, la semana que viene? Sí, sí, para mí se le cagan de risa, pero bueno. No, que, que con esa boquita tomás la sopa. ¿Por qué estás tan atrevido, pero... Tincho? Decís tantas malas ah. palabras. ¿Quién te contagia? ¿Lorna? Uy, oh, Lorna, pobrecita. Es, ha sido mal, muy mala. ¿Cómo po pobrecita? ¿Por qué pobrecita? Ha sido, no, no, pobrecita, pero ha sido muy mala con, con una de nuestras compañeras en, en el grupo. Bueno, ahora estás Ay. como Morena Real, que tira la piedra y esconde la mano. Habla, ¿con quién? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tincho? ¿Pasó algo que yo no me enteré? ¿A qué te referís? Sí. ¿Qué querés decir de Lorna, Tincho? ¿Estás aprovechando que ella no está presente? Eh, sí. ¿O pasó sí, algo sí. hace poco? No, porque no le quiere conseguir para que Miguelina y don Alejandro estén en, en la alfombra roja, en los Martín Fierro. ¿Qué cosa está no consiguiendo? Le conseguir? Eh, ah. Obleas, obleas, no le quiere conseguir obleas. Acreditaciones. Eh, exactamente, acreditaciones, pobrecita Miguelina y don Alejandro se sienten mal. No, saben no qué bueno, hacer, a para... ver, a ver, a ver, para que la gente entienda. Eh, Lorna y Lorena, en representación de famosísimos, están tramitando acreditaciones para ellas poder ingresar al Hilton y hacer notas a las figuras para famosísimos. Ese día vamos a hacer un programa, voy a estar al aire con ellas y necesitan las acreditaciones para ingresar al Hilton y transmitir desde la alfombra roja. Entonces, por lo que yo sé, Lorna informó al grupo que tramitó acre la, su acreditación, la de ella y la de Lorena. Okay. Y me estás diciendo vos, Tincho, que no quiso hacer ese no. trámite para Miguelina y ¿quién más? No quiere hacer el trámite para Miguelina y para don Alejandro. Ah, no lo quiere hacer. No lo quiere hacer y ellos no saben hacerlo, pobre. Y están entusiasmado con ir ahí. ¿Y vos qué sentís, Tincho? Enseguida voy con Laura. ¿Por qué no lo quiere hacer? Porque Lorna es la encargada de tramitar eso. ¿Qué? Yo me, es... me estoy enterando en este momento. ¿Por qué? 
Sí, 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 porque, y bueno, no, no, no lo quiere hacer porque le tendrá envidia a Miguelina. Dice, Miguelina está saliendo en todo portal y está haciendo un tema nuevo. ¿eh? O sea, vos decís que Lorna está envidiosa de Miguelina porque Dios. Miguelina hizo un tema nuevo, porque se paseó por todos los programas de televisión. Sí, ¿Vos sentís Exacto. que está celosa Lorna de Miguelina? Sí, un poco de tener celo. Porque Pero por, si yo ¿por leí no lo... que dice yo la quiero, me cae bien. <risa> no, nah, bueno. Es, <ríe> yo también digo que lo quiero a varios, pero y por dentro, capaz que por ahí no. Ah, o sea que la criticás a Lorna de falsa y vos sos otro falso, ¿cómo es? No, no bueno. Ahora decía, ¿quién nota, no querés? Es, es, ¿Odias es, es, a quién sí. odias? ¿A Gastón Primerano? ¿A Ariel? ¿A quién no querés? No, ¿A mí? No. Yo, yo los quiero a todos. Pero es evidente que no, no le quiere hacer, no le quiere hacer la, la, las acreditaciones. El Se puede trámite, decir que no la traga a Miguelina, qué mal. No, no la quiere. Señores, no. según Martín, Lorna no quiere a Miguelina. Miguelina Fredes, la señor Hot, muy conocida, que forma parte del panel de famosísimos. Ahora, Tincho, te digo, yo estoy observando a Laura y me parece que algo le molesta, como que no está de acuerdo con vos o algo de lo que dijiste... Le hace mucho ruido. ¿Qué pasa, Laura? No, me hace ruido lo que dice Tincho, porque Lorna está en su derecho. Y yo la defiendo a muerte a Lorna, porque Lorna me parece muy bien que no le, no le, no le consiguió lugar ni para este Miguelina ni para don Alejandro que me perdone don, don Alejandro pero yo soy así espontánea y digo lo que siento este, ver, no, se merecen, no se merecen estar ninguno de los dos ahí por ejemplo por lo, eh, eh, Miguelina Miguelina ¿Por cuántas qué? veces estuvo Miguelina cuántas veces estuvo en el programa nuestro pero para para, para, para estás mezclando las cosas a ver a vos no te cae bien Miguelina a Miguelina le gusta mostrarse en las cámaras, no, no me cae bien, le gusta mostrarse en las cámaras, le gusta que la vean, que es linda, que, eh, que figuretti, figuretti, le digo yo, figuretti este, a Miguelina, este, y me parece muy bien que Lorna no le consiguió, porque también es bastante irresponsable, a lo mejor le conseguía y no podía ir, porque se le enfermó el perrito, el gatito, el abuelito, el nenito, y bueno, a lo mejor no podía ir, y quedaba mal Lorna. Entonces me parece bárbaro que Lorna no le consiguió. Pero a ver, Laura, eh, si dentro de la alfombra tenemos a Miguelina y a Alejandro, junto con las chicas, voy a tener más cronistas, o sea, hay que pensar en el programa, pero es tan fuerte para vos... ¿Tu bronca hacia Miguelina que lo decís así abiertamente? Es que yo soy así espontánea, soy, soy en todos lados, en todos ámbitos, soy muy espontánea y digo lo que siento. Y yo siento que Miguelina no se merece tan alfombra roja. Y bueno, sí. y si vos, necesita, si vos necesitabas este, llevar más personajes, y bueno, yo me hubiese luqueado y me, y me hubiese ido <risa> yo. Que no, no, a ver, a ver, a ver, yo no hablé nunca, dije, tengo la necesidad de... No, 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 no me metan a mí en la volteada. Yo dije, hubiese sido muy bueno tener cuatro cronistas, porque de esa manera tenemos más, conseguimos más palabras de las figuras. Pero este, yo quise... A ver, Laura, es mejor... Mirá, Miguelina va a mirar este programa. ¿Vos querés quedar bien con Lorna o por una cuestión natural... No soportás a Miguelina, este, no te gusta, es como que vos decís que ella no tiene palabras, sin embargo, está tratando de modificar posiciones. Es decir, ¿no le crees a Miguelina y no la soportás? Yo a Lorna la respeto mucho y a Miguelina no la soporto y no le creo. Hola. ¿Qué opinas, Tincho? Mirá lo que dice Laura de Miguelina. No, 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 la verdad, terrible, terrible. Pero, Laura, tenés que aceptar una cosa. Lorna, si dice, ay, me cae bien Miguelina, eh, es buena todo, Lorna tiene que ser sincera. Si no, si no la traga a Miguelina, tiene que ser sincera y decirle, mira, Miguelina, no cuentes conmigo para intentar eh, gestionarte la... la 
la acreditación porque no te banco. ¿No tendría que decírselo Lorna a la cara, Laura? Sí, sí, la verdad es que Lorna se lo dijo, me parece. Lorna se lo dijo que era irresponsable, que por eso, que por eso no le iba, no le iba, no le iba a conseguir la acreditación, porque era irresponsable. Qué bárbaro, Tincho. Ah, miércoles, no, no, no. Eh, pienso que <risa> sí, como, como vos decís. Se ríe como vos decís, otra. no. Si fuéramos, si fuéramos más, o sea, acaparamos más rango y más artistas podríamos tener en el programa. Pensando en el programa. Eh, Ahora, Lorna, Tincho, ¿sí? ¿a vos no te sorprende esta actitud de Lorna contra Miguel? Sí, como que me guío un poco por lo que dice eh, Laura, ¿no? De lo que Miguelina eh, eh, te falló un par de veces. Bueno, pero todos tenemos nuestros errores, ¿no es cierto? Pero me sorprende porque Lorna siempre ve por el programa, siempre ve para que todos salgamos adelante como vos con, con, para con nosotros, ¿no es cierto? Claro, bueno, eh, eh, sí, claro. yo siento, yo siento, yo siento eh, que Lorna eh, simpatiza con Miguelina, pero eh, no quiere arriesgar de tramitarle la acreditación y no vaya a ser cosa que después Miguelina no asista y Lorna quede mal ante la persona que le favorece eh, la acreditación. Es decir, Lorna como que no quiere quedar mal. Ella lo dijo en un momento. Después dijo que bueno, que iba a tratar de gestionársela. Pero ayer yo leí que hizo el trámite para obtener acreditaciones para ella y para Lorena. Ahora, yo supuse que también lo iba a hacer para don Alejandro y Miguelina. Y acá Martín, vos estás claramente convencido que Lorna no lo quiere hacer. Ahora, ¿por qué no se la querrá tramitar para don Alejandro Herrera? No, y a don Alejandro no sé, no sé, pero, pero bueno, eh, yo creo que porque está muy con, con Miguelina, para, para mí don Alejandro está enamorado de Miguelina y la defiende sí, en el grupo, sí, sí. Sí, la, la defiende en el grupo a morir, a morir, a morir. <risa> Nah, están mezclando bueno. todo. Para mí, pa, a mí me da la sensación que Lorna se enojó con don, don Alejandro una vez cuando en la radio él estaba con el celular constantemente Ajá. y me parece que Lorna siente que él tampoco es tan profesional, pero yo dificulto mucho que don Alejandro dejaría plantada a Lorna. No, no, no. No sé por qué no se la juega. En una de esas lo odia y no lo dice, chicos. <risa> y sí. Para mí sí, para mí sí, pero bueno. Bueno, entonces eh... decirlo abiertamente, para mí que sí, que no, no, sí, para... Yo siento que lo odia, así. ¿Sentís claro, que lo sí. odia? Sí, totalmente lo odia, lo odia, porque esa vez, exactamente ese episodio que pasó en la radio, que se, yo mirando por internet, obviamente, eh, se renotaba que, que estaba en, en la suya, así que... Claro. En ese, eh, por ese lado le doy la razón a Lorna. Pero después, no, son compañeros, tendría que tramitar. Bueno, el sábado lo va a aclarar porque obviamente van a ver este programa. Y chicos, no se sorprendan que Lorna te dé una devolución, Tincho, y a vos, Laura Miguelina, porque Miguelina está aprendiendo de Sofía a... Lengua carácter. Usar el pico, él ¿eh? está creciendo el pico. ¿Le tenés miedo a Miguelina si se enoja, Laura? No le tengo miedo ni al diablo. ¿Qué sos amiga del diablo vos? ¿Hace qué? ¿Qué haces? No, ¿Qué sos amiga del no, diablo? Ah, no le, no, ah. No, 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 no le tengo. No le tengo miedo a nadie, Alejandro. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Y sí, Laura, sí. Selena dijo que eras medio cuchillera, ¿eso es cierto? Y cuchillera, tengo gas pimienta. Ay, tengo todos los productos para defenderme. Está hubiese, bien. Lo, lo hubiesen sí, mandado a Jujuy. Lo hubiesen traído a Jujuy ahí. No, por días, favor, no. No, 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 con ese tema no, porque es muy sensible. Vos estás en sí, Jujuy, sí. Martín. Bueno, y para ir cerrando, eh, quiero agradecer 
a ocho amigos jujeños, bueno, a todos, pero no, estoy hablando, Laura, no jodas, guarda esa manito. Es porque distraes, distraes, aguanta un cachito, aguanta, por Dios y la Virgen y los Santos. Eh, quiero agradecer a mis amigos de Jujuy, a ocho personas que el día martes por la noche compartieron un audio que yo les envié, WhatsApp, eh, comentándoles lo que, lo que iba a suceder en Jujuy, porque yo tengo fuentes, chicos, tengo fuentes que, que me informaron esa noche, que eh, Alejandro, mira que en Jujuy va a pasar, bueno, todo lo que estuvo pasando. No, no quiero entrar en detalles, porque si no lo voy a hacer muy largo. Eh, el audio que envié a estas ocho, ocho personas se replicó por todo el país. Recibí mensajes de todas las provincias. Eh, los padres de Lorena estaban comiendo y les llegó el audio. Eh, gente amiga mía de Córdoba. Eh, gente que me entrevistó alguna vez desde Mendoza. Eh, tías de Tucumán. De todas partes del país me escribieron, me dijeron, Alejandro, me llegó un audio tuyo que está dando vuelta por escuelas, grupo de empresarios, llegó a manos de Gerardo Morales. Entonces eh, quiero agradecer a la gente que confió en mí para compartir este audio. Y a raíz de esto eh, me llamaron también de Canal América de Tucumán para dar una nota. Así que chicos, se van a cansar de escuchar el Alejandro Macías anda hablando de de política, pero no podía quedarme callado porque realmente eh, yo no quiero que, que en Jujuy eh, haya un golpe institucional. Si las cosas tienen que cambiar, tiene que ser desde lo democrático. Así que la verdad que no, no comparto. Sé que fue gente de izquierda y de la cámpora desde aquí de Buenos Aires a agitar y también tengo que comprender lo siguiente, todo comenzó con una protesta de los docentes porque les están pagando muy mal y ahí estoy de acuerdo porque yo creo que todos los gobernadores y todos, todos eh, pueden tener bien a su gente. Yo creo que eh, la política tiene que ser más equitativa en ese sentido y que los gobernadores presidente, eh, ministro de economía, ta, 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 tienen que trabajar para que a la gente se le pague bien. Es mentira de que un maestro, de que un médico, un enfermero no pueden ganar más de lo que ganan. Eso es mentira, porque los políticos y los que están gobernando gastan una, un fangote de guita, millones de dólares, en otras estupideces, en otras cosas que ni siquiera sabemos nosotros que lo gastan y no eh, y, y no lo no usan todo ese dinero para tener bien pago para pagarle bien a la gente compró el presidente un avión de 25 millones de dólares para qué carajo le sirve o sea no nos metan más el dedo en el ojete a la gente se le puede pagar muy bien es mentira que los sueldos no pueden eh, eh, elevarse yo creo que la gente tendría que estar ganando, no sé, un maestro 600 mil, 700 mil, un médico, se les puede pagar, no mientan que no. Porque ustedes tiran la guita en cualquier otra cosa. ¿Alguien quiere agregar algo a esto? Sí, Alejandro, eh, a lo que vos decías, de, de lo, lo, o sea, obviamente lo, los maestros docentes no estaban tirando piedra, ¿no? Eran gente, había como no. 50, 58 detenidos, todos, todos. Eh, a los 58 detenidos con causa de abuso, de hurto, de robo, de, de violación, de, de todo, de todo, todos tenían causa. Así que bueno, nosotros ya sabemos que no, es, no son los docentes, ¿no? Y no, por supuesto. O sea, el reclamo fue docente, pero ahí habían infiltrados. O sea, no me quiero eh, meter con todo en el tema porque si no, te, no terminamos más. Ah. Pero los que hicieron quilombo ahí es gente infiltrada, no son los docentes los que lastimaron a los policías y rompieron negocios y tiraron piedras. y No, no, no son ellos. 
Bien, y para yo, para terminar lo mío, con respecto a tu audio, sí, estuvo por todos lados, pero se empezó a viralizar después. Vos dijiste lo que iba a pasar, pero lo dijiste en el grupo temprano y después se viralizó el, el, el mensaje. O sea, vos lo sabías desde hace, hace rato ya. Estuvo muy lindo, mucha gente estuvo eh, muy de acuerdo con tu mensaje, casi todos. Sí, mira, yo lo que, lo que dije, yo envié el audio el, viernes, el martes a la noche y yo me enteré todo el martes a la tarde. ¿Sí? Y lo que dije comenzó Pasó a todo. plasmarse frente a los ojos de la gente el mismo miércoles y todavía no terminó todo esto porque quieren intervenir no. la provincia a Jujuy lo quiere hacer el gobierno nacional bueno, hay, hay todo una un entramado entre el, parte de la izquierda de, de Jujuy la Cámpora, el gobierno tomar Jujuy, tomar Jujuy eh, manejar ellos la provincia y esto sería la antesala de lo que podría pasar si a fin de año en las elecciones se da por ganadora a Bullrich o a Milley. La izquierda, combinada con la cámpora, harían todo esto a nivel nacional. Bueno, eso es delincuencia, eso es un golpe de Estado. Y los ciudadanos de bien, que somos muchos, no queremos esto. De hecho, este, hay mucha gente que escuchó mi audio, gracias a Dios, y habrán escuchado otros audios, y que están de acuerdo en esto. La mejor manera de protesta es la cacerola, señores. Ni piedras, ni violencia, ni cortes de calle, ni gente que se autogolpea la cabra, la cabeza, contra el vidrio de la ventanilla de un patrullero para salir a mentir después, alegando que hay lo que me hizo la policía, como lo hizo una mujer que estaban por, que la estaban metiendo la policía la estaba metiendo eh, en, en un patrullero, ¿no? Y la mujer hizo ¡pum! esto, se dio la cabeza contra la ventanilla, rompió los vidrios del cabezazo que le dio, y obviamente, ¿qué iba a decir después? ¡Miren cómo me pegó la policía! ¿Eh? Mentirosos. Y mucha gente de afuera, en Jujuy, arengando toda esta violencia, y llevando a cabo, esto se llama eh, ejercicio pre revolucionario, esto se hacía en los 70 es muy peligroso Laurita, sí, discúlpame, querías de agregar algo hace rato eh, no, yo quería cerrar ya con el tema de, de Lorna y, ah. y del, de, del Martín Fierro que me quedé pensando que yo pienso que Lorna es muy profesional y prefería llevar este, poquita pero buena calidad Opa. No, no, si Laura no quiere llevar la fiesta en paz, Tincho, esta quiere enfrentarse a Miguelina. Calidad antes que cantidad, diría. Claro. Mira Exactamente. Claro. Bueno. Quiere cámara, Laurita quiere cámara, parece. <risa> sí, sí, sí. La, la, Laura quiere pelear con Miguelina, quiere pelear con Miguelina. Bueno, Laura. Vas a tener que hacerte cargo de todo lo que dijiste. Eh, bueno, Martín, Lorna te va a responder. Viste que Lorna... Sí, no sé cómo va a tomar bueno. esto que, que acabas de declarar. Es, 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 es evidente, es evidente. No bueno. la quiere. No lo quiere. Bueno, pero bueno. No la quiere. ¿Estás seguro que no la quiere? O, 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 o será que no se ganaron lo, lo, los lugares también, ¿no? Por, bueno, a ver, chicos. Pasa. Eh, acá nadie está obligado a querer a nadie. Yo creo que vos querés decir que no, 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 no simpatiza, simpatiza con Elena, no quiere hacer amistad, no, no está eh, comportándose como una buena compañera. Es decir, diplomáticamente estás criticando a Lorna. <risa> bueno, sí, es, es todo, es todo eso. ¿Cómo que no simpatiza? No, no. Sí, no simpatiza, no, no. No, 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 no se agrada para, para mí, pero no sé, si no, de Lorna, yo creo que Lorna le consigue. Y Lorna Laura consigue no está para nada, bueno, no, tampoco es fácil, chicos, pero Laura no está para nada de acuerdo con lo que vos estás diciendo, pero bueno, como ustedes se llevan bien, porque en el, gru en el grupo, y ya cerramos con esto, dicen que ustedes son muy amigos, que, que como que, no sé, hay un, una historieta ahí, entre ustedes, que hacen videollamadas, que se dicen cosas. 
Sí, 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 como te quieras llamar el grupo, pero sí, tenemos muy buena amistad con Tincho, muy buena relación. Yo le tengo mucho aprecio a Tincho y no la conozco a su mamá, pero desde ya la quiero, como siempre le digo, la... O suegra la querés. A mi suegra, lo que sea. <risa> bueno, pero Laura, a ver, acá se dice que ustedes hablan a través de videollamadas, que, que, que vos cuando hablas con Tincho... Y se miran a través de la, de la camarita, no sé, que estás con poca ropa, ¿es cierto? Yo no lo puedo creer. Y se lo dejamos a su criterio. Ah, pero ustedes son un par de asquerosos. ¿De, de qué hablan, Tincho? ¿La viste en paños menores, no. Laura? No conté. No, no conté. No. No no, hablamos de, de, del grupo, del de, de programa, qué podemos hacer, cómo podemos levantarlo. Nosotros como que nos consideramos los, los, los pichichis del grupo, ¿viste? ¿Los como pichichis? Están, ¿Qué sería eso? Claro, somos los, ¿Qué sería los, 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 los pichichis? Sí, lo que vamos en ascenso, vamos aprendiendo todavía, ustedes ya están bien... Eh, bien Estás eh, mintiendo, Tincho, ustedes formado. hablan de sexo, vos hablas de sexo con Laura. Sí, no. hablas de sí. Laura, decí la verdad. ¿Qué te dice este? No, nosotros hablamos de que estamos aprendiendo de que bueno que vamos progresando muy poco, pero bueno. Mentira, yo tengo mentira. Mi trabajo, no, yo tengo mi trabajo es lo que me fluyo. Nah, ustedes leen el Kama Sutra a través de videollamada. No me vengan a mí. Este es soltero o está soltera. Vamos, chicos, por favor. La gente ya se dio cuenta. La gente ya se dio cuenta. Bueno, pero está bien. Si quieren hablar de sexo, pueden hablar de sexo. Acá nadie dice que lo practican. Nadie dice que Laura se desnuda completamente, que Tincho se anda tocando. No, no, no. Eso no, no dijo nadie. nadie. Ni siquiera nadie insinúa eso. Hablar de sexo puede terminar siendo un tema interesante. Hablar de sexo no significa eh, decirse... Practica. Uno al otro, eh, groserías. Claro. Y lo podemos claro, poner sí. en práctica, ¿qué te parece? ¿Cómo? Lo podemos poner en práctica, ¿qué te parece? ¿Qué? Bueno. bueno. Si se da la ocasión. Ay, mira, se tapa. Se tapa <risa> con el eco. <risa> Ay, Dios. Ay, Dios. Ay Dios mío, bueno Bueno gente, listo, hemos hablado de elegante Un poco de morena, un poco de lo que sucede en Jujuy Hemos hablado, bueno, y del quilombo Bueno, de Lorna versus Miguelina y Don Alejandro Acá Martín eh, ha criticado eh, el accionar de Lorna para, Con sus compañeros Laura avala a Lorna y le dejó muy clarito a la gente que no se banca a Miguelina, que no la quiere ver, que no la soporta eh, y que está dispuesta, señores. Laura está dispuesta a enfrentarse a Miguelina y a sostener todo lo que dijo y repetir lo que dijo acá a la cara de Miguelina Fredes Sarasola, conocida en los programas de televisión como la Seño J. ¿Está bien dicho? ¿Está bien dicho? ¿Los convencí o no? Muy bien. ¿Cómo, Laura? Acércate más a tu micrófono que se te escucha lejos. ¿Cómo? Que lo, lo, lo has dicho muy bien. Bueno, ahí está. O sea, Ahora se te escuchó bien. Vos si tenés la cámara cerca, no te podés tirar atrás como que estuvieses viendo tele. Te tenés que acercar para que se te escuche bien y dejar de amacarte así, por Dios. Aprendan a hacer televisión. El collar está muy lindo, Laura. Bueno, gracias. ¿Qué, qué tenés ahí? ¿Qué te estás tapando? Tengo frío. Ah. Cua, cua, cua. Pone una estufa, pone. ¿No tenés ahí algo para que te caliente? ¿Qué? Para que le facciona full, pero igual yo soy súper friolenta. Hasta pero que bueno, la próxima abajo. salir con un tapado, aunque sea de piel sintética, si te hace frío. Pobrecita. Después vamos a hablar con Tincho a ver si me, me, nos ponemos en temperatura, Tincho. Ahí está, ¿ves? Un par de mensajes y. Un precalentamiento. Bueno, gente, bueno, chicos, 
Listo, nos vamos, nos vamos. Me, me cansé, me cansé, me cansé. Yo no puedo creer que vengo acá y me llenan la cabeza en contra de Elegante, de Morena Real, de Miguelina, de Lorna. Me llenan la cabeza en contra de todo el mundo. El único bueno soy yo, yo no critico a nadie, todos me caen bien. Elegante es un divino, Morena es re trabajadora, este, los zurdos son divinos, como ellos... Eh, proceden, la verdad, la verdad que les daría una baba. Bueno, listo, señores, esto <risa> ha sido famosísimos. Muchas gracias, Laura Servín. Gracias, bueno. Martín Tincho Barbero. Chicos, será la, hasta la bueno. próxima, ¿ok? Así es, hasta bueno. la próxima. Chau, 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 chau. 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 chau.